El concurso internacional más grande de Europa está por iniciar Mi Supranational y en este momento te mostraremos a quién representará México en este certamen y es Vanessa López de Sonora, quien tuvo una cena de despedida con sus seres queridos y más cercanos. Para que me lo vieran, pero seguro, seguramente, perdón, me lo van a ver después porque no saben, o sea, me queda exactamente igual y fue algo pues muy bonito el recordar, como les digo, como hace 10 años estaba buscando esta oportunidad de representar a México y justo ahora, a mis 28, ya con, con más preparación, con las ganas, con la responsabilidad, el sentido más bien de responsabilidad que tengo ahora de saber lo que es eh, llevar el nombre de México a un nivel como lo es mi supranational, es algo que me emociona mucho y me da nostalgia ver este vestido y recordar cómo la niña de 18 años estuvo buscando esto, usando este vestido <ríe> y nada, quería compartirlo con ustedes porque pues fue algo muy bonito y así, así he estado toda esta tarde llena de emociones eh, eligiendo cada prenda, cada vestuario Muchas gracias. Sí, sí está precioso el vestido. Me lo hicieron allá en Ogales, me acuerdo. Eh, estoy tratando de leer sus comentarios. Por aquí dice César que sí lo recuerda. ¡Qué lindo! <ríe> ¡Qué lindo! Sí, era muy especial ese vestido. Mm, yo recuerdo, pero el bello está... Es que quiero leer todo lo que me ponen, pero de verdad estoy... No saben lo agradecida. Porque he visto el apoyo que pues, a veces, la verdad, no sabía si, si iba a contar con él, si en realidad les iba a gustar mi proceso, mi trabajo, todo lo que he hecho como mi Supranational México. Entonces, el ver que sí, que sí están contentos con mi representación, pues me llena y me, me sobre todo me hace tener muchas más ganas de hacer una excelente representación allá. Y bueno, preparando las maletas... Yo estaba calculando cuántas maletas llevar. Ustedes que saben mucho de concursos, quiero que opinen. ¿Cuántas maletas creen que son las, eh, la cantidad ideal para llevar en maletas? La verdad es que son bastantes eh, requerimientos. Me piden vestidos de noche, me piden eh, de cóctel específicamente. Eh, pues una cantidad ¿no? para todas las actividades. Hay días en los que voy a tener que usar tres vestuarios diferentes, eh, llevo traje típico también, entonces, ¿ustedes cuántas maletas creen? Aquí dicen que 10, alguien dice 5, tengo permiso de llevar dos, pero yo creo que rompemos las reglas un poquito porque no, <ríe> sí, sí, sí son muchas cosas no puedo, pero... las que hay que llevar, no puedo. No les he platicado que también aquí está el equipo de Miss México. Ahorita se los voy a... A ver, saluden, chicos. <risa> y mi mamá, que no puede Hola. faltar. Ay. Vamos a ver la ropa, ¿vale? Este, sí, pero quiero enseñarles un poquito de todo lo que estamos empacando. Yo diría que no tantas maletas, porque también hay que como que... Pues ser un poco práctica, ¿no? Porque vamos a estar allá trasladándonos mucho... Este sí, vamos a aterrizar en Cracovia y de ahí nos vamos a Novi Sax. Entonces, sí, es como que ir un poco más prácticas. ¿Cuándo es la final? Es el 14 de julio. Es que estoy tratando de leer todo lo que me ponen. Bueno, no quiero spoilear tanto, por lo tanto, va a ser un pequeño paneo. <risa> Por acá vemos muchos colores, rojo, azul, verde, que les gusta mucho como se me ve el verde y el rojo. Pues hay mucho verde y rojo, sobre todo rojo, en esta maleta, vean. Por acá hay más cosas. Ah, ¿y qué creen? También les platico que hoy estuve en Estudio F, que me están apoyando también con parte de mi vestuario. Es una tienda que pues yo la verdad ya era cliente frecuente, entonces pues imagínense, yo mi, mi emoción de estar ahí seleccionando muchas de las prendas que voy a estar utilizando, vean, son bastantes, ya quiero enseñarles todo. Por acá también ya saqué algunas cosas de la bolsa, por acá están las maletas, que aún no se llenan, pero pues estas son, miren, 
¿Te nada más va a llevar dos? No, <risa> no. Por aquí están estas que llevé a Miss México, que miren, todavía no le cambio el, la, etiqueta. la etiqueta que dice mi sonora por Miss México y ahora vamos a hacer unas todavía más padres. Entonces, ya se las estaré enseñando, pero sí, vean, acá están los zapatos, seleccionando cuidadosamente cuáles para no llevar de más ni de menos. <risa> ¿Qué tal? No, pues de todo. La verdad es que vamos muy bien en cuestión de vestuario. No se tienen que preocupar por eso. ¿Quién es el diseñador del vestido? Bueno, yo voy a llevar vestidos de distintos diseñadores. Me voy a sentar por acá para seguir platicando. Saludos a Colombia. <risa> El vestido de Noé, espectacular, sí, qué fotos, eh, qué fotos, la verdad es que súper contenta con esas fotos. Cuéntales quiénes estuvieron ahí, qué, qué hicieron. Experiencia. Ay, me revuelvo entre tratar de leer lo que me ponen y contarles, pero bueno, este, estuvo muy padre eh, esa sesión de, de fotos que fue allá en Guadalajara con Emanuel Laureano. <risa> Eh, me encantó el vestido de, de Noé Soto, eh, bueno, utilicé diferentes, pero bueno, ustedes me están diciendo del vestido plateado que fue el de, las, el de, la, el de los videos, de los primeros videos que seguramente es al que se refieren. Eh, talentosísimo Noé Soto, es un vestido que me encantó. Eh, ¿Y qué les puedo decir también del arreglo? Eso es algo... Ya estoy viendo para tener ese mismo arreglo allá en mi Supranational, hacerlo yo misma. Eh, el arreglo de Gesell Sandoval que <risa> ay por allá acá se cayó algo no se asusten <risa> pero qué les parece ese arreglo mucha gente me escribió diciéndome que así me tengo que ver allá y pues sí efectivamente así así es la, así me voy a ver allá no es la idea así me voy a ver allá no se preocupen y me preguntan también del traje típico el traje típico va a ser ¿Perdón? Recuerditos a las candidatas. Ah, sí, ya lo había pensado, claro. Ya lo tenemos. Listo. Supra no, no, dice que no lleven recuerdos a las candidatas, pero no es... No, no, no. Así dice. Sí, sugiere que no lo lleven. Sí, a mí me encantaría, porque pero... en Miss México llevé coyotitas uh -huh. y gustaron mucho. <risa> Entonces, bueno. Eso se queda así. <risa> eh, les decía del traje típico que es de César de Cortés, que es el diseñador es un diseñador veracruzano y pues es que no les quiero spoilear todavía pero les puedo decir que es espectacular y les va a gustar mucho no se preocupen, luego les les hago otro live si quieren, ya que esté no sé, antes de irme o ya que esté allá para explicarles pues todavía más detallitos, aquí es como pues quería contarles lo que estoy haciendo, eh, agradecerles, agradecer a todas las personas que han estado. Como les decía, allá en Guadalajara estuve en esta sesión increíble que, que muchas personas colaboraron en ella. Incluso estuvo también con Ale. Eh, ya vieron las fotos que nos tomamos juntas. Padrísimas. Incluso Ale también ayudó en esa sesión. Ay, Ale, un saludote. No sé si estás viendo esto, pero cuando había que ayudar, no sé, con el humo, con las luces, con el... Con el airecito, ahí estaba Ale Y ya hasta yo le decía, ay qué linda <risa> Pero bueno, las reinas nos ayudamos entre nosotras A brillar ¿Qué más hiciste en Guadalajara? Mm, vale. En Guadalajara Ah mira, aquí está Puchis Hablando de Guadalajara Saludos Puchis Pues miren, en el live anterior les conté Que yo me levantaba todos los días en Guadalajara A las 6 de la mañana y Me hacía mi lunch, iba a todas mis mis vueltas que eran parte de mi preparación y no regresaba hasta las 7 entonces era algo bastante intenso me levantaba todos los días hacía ejercicio me iba a, a cosmetomédica que me ayudaban con, con mis este, masajes masajes faciales cabello uñas la verdad esa parte también estaba muy muy padre después de ahí me iba a mis clases de pasarela que duraban tres horas tres largas horas y pues padrísimo porque pude avanzar bastante en tantas horas de, de clase y era diario entonces pues imagínense y más las vueltas también uh -huh. eh, de repente con patrocinadores estuve con Cristian Dibat 
a quien también le agradezco muchísimo que va a ser parte de, de mi calzado allá en mi Supranational. Eh, estuve visitando eh, boutiques, la boutique que nos ayudó con el vestido rojo eh, de Alesa. Ese vestido rojo espectacular que a muchos también les gustó mucho. Y, y así, era un día pues muy intenso. Mi día a día en Guadalajara, esos 10 días fue muy intenso porque, pues sí, como ya les dije, me levantaba, me iba todo el día a mi preparación y regresaba. Y, y creo que pues es parte importante de lo que tiene que hacer una reina para prepararse para un concurso internacional. Obviamente es un trabajo arduo, ¿no? No es queja, nada más les comparto que sí fue algo... Intenso, por lo tanto, sí dio frutos. Y además, esas clases de pasarela todavía continúan porque, ¿qué creen? Mañana llega Blado. Sí, Blado, que mmm, varios meses estuvieron correteándome que por favor lo contratara, que por favor me diera clases. Pues bueno, sí, se nos hizo, me dio clases en Guadalajara. Y viene el día de mañana para darme unas últimas clases en estos días antes de irme para llegar todavía con esa pasarela aún más perfecta, así que pues ahí también les voy a estar compartiendo y voy a practicar también con los vestidos que voy a llevar a mi Supranational, entonces pues imagínense, va a ser pulir y además practicar con los vestidos para que todo salga perfecto ya les quiero mostrar, pero obviamente no les voy a subir a lo mejor con el vestido de la final, pero sí un adelanto puede ser, así que pueden estar ahí pendientes de de estas clases que van a estar muy padres y además de las clases tengo mi cóctel de despedida el jueves o sea es que estos días han estado también de, de andar corriendo y comprando los últimos detalles y que los envíos y, y probándome distintas cosas y, y bueno parte de lo que estaré haciendo estos días es mi cóctel de despedida que es el día jueves y van a estar mis amigas va a estar gente que me apoya eh, lo más importante para mí va a ser recibir esa buena vibra tanto de ustedes en las redes que van a estar viendo el contenido como de la gente que va a estar acompañándome y, y va a ser muy especial así como también ya tuve una despedida allá en Sonora que también estuvo increíble porque fueron personas que me apoyaron para el nacional fueron patrocinadores de mi Sonora eh, gente a la que pude en persona agradecerle por todo el apoyo que me dio para mis México y ahora el que me está la buena vibra que me está dando para el internacional. Entonces ahora vamos a tener pues otra despedida acá. Y el día viernes también voy a estar en un evento. Todavía el viernes antes de irme. Eh, voy a estar en un evento que les va a gustar mucho. Así que espérenlo. Seguramente les va a encantar que esté por allá. Eh, que si este año puedo llevar plataformas. No, no, no se puede llevar plataformas. Eh, para la noche final incluso pues están prohibidas así que tacón estileto ¿quién va a ir a Polonia a apoyarme? van amigas van mi mamá van este, parte de la organización Vamos, va buena la porra para México así que no se preocupen Sí se va a escuchar <ríe> la porra mm. Estoy viendo qué más me ponen para responderles. Que les lleve salsa, dice. A los salsa. Yo estaba pensando como dulces mexicanos, pero... Pero no sé. No sabía que, está, que no dejaban. Lo voy a... Vamos a platicarlo bien. Sugieren que no, pero lo puedes hacer. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, ya veremos. Por mí sí, yo llevaría no sé qué dulces... No, es que se van a enchilar con los, el pulparindo y todo eso, ¿no? ¿Qué podría ser? Bueno, ¿ustedes si quieren recomendarme? Uh -huh. Van, eso lo confirman. ¿Nos vamos a quedar en shock con ese vestido? Sí. Sí, sí se van a quedar en shock. Van a ver que sí. ¿Qué color vas a salir en tu despedida? Justo es lo que estamos viendo. Porque como estamos seleccionando los vestidos para la final y los vestidos para, para estos días, pues también tiene que estar espectacular. Así que aún lo estamos decidiendo. ¿Tendrás diferente vestido para la final y preliminar? Sí. <risa> sí, va a ser diferente. Bueno, hasta ahorita puede que los planes cambien, ya veremos. 
Ah, pues justo para eso iba Para platicarles que sí A pesar de que ese día salgo de viaje eh, Que por cierto También este live es para eso Para invitarlos, por si no han visto el post Invitarlos a que vayan a despedirme Este sábado a la Terminal 1 A las 4 y media De hecho mi vuelo sale hasta las 7 y media pero me estoy yendo a las 4 precisamente para eso, para poder convivir con ustedes, que nos tomemos fotos, que estemos ahí, que estén deseándome la mejor de las vibras. Y eso va a estar muy bonito, la verdad me encantaría verlos a todos ustedes ahí. Así que confirmen si van. A ver, escríbanme aquí quién va a ir. Y volviendo al tema del Pride, pues sí, precisamente ese día me voy, pero quiero ir al Pride. Así que... Sí voy a ir temprano, aunque sea un ratitito porque tengo que irme al aeropuerto, okay. pero voy a estar en el Pride. Desde el viernes, ¿no? Vas a estar en el show de eh, más drag. En el viernes voy a estar... Ah, sí, el evento que les dije que les iba a compartir. No sabía si podía adelantarles. Sí, puedes. Bueno, voy a estar en el show de la más draga. Así que, pues, desde Pepsi el Center. viernes vamos a andar muy Pepsi Pride. Center. En Pepsi Center. En el Pepsi Center va a ser. Wow, qué buena onda que estés en el Pride. Sí, la verdad es que sí. Se pone muy bien. Yo encantada. Me encanta la vibra del Pride. Es algo increíble. Color de apoyo para poner de foto de perfil. Pues yo amo el rosa. No sé si ya lo hayan usado. El rosa es mi color favorito. El rojo puede ser también. Porque me dijeron por aquí que el rojo era mi color. Desde que vieron los videos y las fotos. Así que... Ustedes elijan el color que consideren que va conmigo. Muchos me dijeron que es el rojo. Llevo bastantes cosas rojas. Mis maletas son rojas incluso. Mm. Podría ser. Podría ser que el rojo. Zapatos rojos. Pero Todo no. rojo. <risa> Así que ustedes elijan el color de la foto de apoyo. Gracias también por, por ese detalle. Estoy tratando de... ¿Te harás algo en el cabello? Eh, ya me cortaron capas. Ahorita está lacio natural. Ya tengo capas, ya tiene más movimiento mi cabello. Y además, pues las extensiones. Tú tienes que decidir para que lo pongamos todo. Y publicas foto del color y lo copiamos. Un rojo vino porque demuestra la elegancia que tienes. ¿Ustedes qué opinan del rojo vino? De, para la foto. Yo digo que es el rojo de tus o rojo, in, rojo intenso, así como la de mis maletas. Como el de la foto podría ser. Ahí va, para que la vean. Vean. Estas son las maletas. Así que ese es el rojo. Sí, yo diría que rojo. Digo, rosa es mi color favorito, pero me han dicho que el rojo es mi color, así que... Creo que podría ser rojo. A ver... Yo quiero ir a despedirte, dice Adán Aragón. Pues sí, estaría yo encantada de verte ahí, así que ya saben, sábado a las 4 y media los espero ahí en la terminal 1 por Lufthansa. Igual ahí está la información en, en el post que subí hoy. ¿Te harás volumen para la final? Sí, claro. <ríe> Me gusta mucho mi cabello natural, así lacio, pero el volumen es el volumen y siempre, siempre es padre. ¿Quién quisieras que fuera tu roomie? Pues no, no, no tengo preferencias. La verdad es que siempre he tenido muy buenos roomies en, en los concursos. Ahora en Miss México tuve una super roomie. Siempre he tenido muy buena suerte, así que sé que va a seguir siendo así. ¿Cómo les acomodan? Nosotros sí tenemos aparte. Sí, Rosa y rojo, ¿no? Podría ser. Mmm, no sé. Todos a ti manda captura de las manos para que tengamos el mismo tono de rojo. <risa> ¿Cómo le hacemos? Pues el rojo es el mismo rojo del vestido. Rojo ¿no? sangre, es rojo sangre. Ay, diría panda. De rojo te ves bien. <risa> rojo sangre. No puede con este animal. Vane, yo espero verte en un internacional así de grande desde el 2013. Pues es lo que les decía al principio del video, oigan, imagínense, 10 años buscando este objetivo y que finalmente esté pasando es, es un sueño, la verdad es algo grande, es algo 
mmm, no sé, es increíble, es una oportunidad que, que la busqué siempre y pues ya llegó el día, llegó el momento más bien, el día todavía falta, pero el día de la preliminar se echa toda la carne al asador, no te guardes nada, no urete. <risa> Deberías volver al look que tenías cuando te coronaron como mi sonora. Creo que se refieren a las luces en el cabello. Pero me gustaba ese look, pero siento que este va a lo mejor un poco más conmigo. Ahora que me hicieron el estudio de colorimetría, me queda increíble. Entonces, pues está bien como para cambiar. Estuve ese look durante tres años. Ese look como balayage. Me gustaba, pero creo que este va más... No sé, va más conmigo Y me veo No sé, siento que me da más luz al rostro Que si ya tienes su outfit de llegada a Polonia Diles Ay, es que hay tantos De verdad que ahorita que estábamos Me probaba yo algo y decíamos Ese para la llegada Y luego me lo quitaba, me probaba otro No, mejor ese para la llegada Es que hay tantos tan padres pero sí, ya lo tenemos. Pero cuéntales cómo va a ser tu llegada. Que vas a llegar antes. Y... Ah, sí, sí, sí. No les había platicado eso. No, esas luces no, dicen. <ríe> no les había platicado eso. Yo llego un día antes. Tenemos que estar todas las participantes el 26. Y yo voy a llegar el 24. El 25. El 25. Uh -huh. okay. Pero lo cual está perfecto. No sé qué tienen ustedes, pero a mí me parece una muy buena idea para llegar, descansar, poder tener todo en orden. Y llegar al primer día, pues, con todo, descansada, con un super outfit, con toda la energía, sobre todo. Así que, pues, así va a ser. Voy a llegar un día antes. Y te integras a la concentración uh -huh. hasta el lunes 26. Sí, el lunes 26 ya estaré con todas las demás chicas en la concentración. ¡Qué emoción! ¡Qué bonito suena eso! Son 10 años que te has estado preparando y esperando, ¿sabes? Que tú vas a lo que vas y México va por corona. Así es, chicos, pueden estar tranquilos con eso, de que yo voy con la mentalidad de, de traerles esa corona y de poner todas mis ganas, toda mi energía en, en ese objetivo. Sí, pueden estar tranquilos, de que ese es, es el propósito. <ríe> con lo que te pongas vas a opacar, ¡qué lindos! Eh, eh, eh. ¿Qué regalitos les llevaré a mis compañeras? Bueno, ya les dije que pueden proponer A mí me gustaría llevar algunos dulcecitos, puede ser Pero, pues si tienen alguna idea, también me pueden decir Haz muchos lives, Vane, por favor, queremos ver parte de eso Bueno, eso es también algo eh, que estaba meditando ahorita Que estábamos platicando, que la verdad es que sí a veces como que tenemos tantas cosas que hacer que nosotras como participantes, pues, no sé, nos enfocamos en lo que estamos haciendo y se nos olvida esta parte. No es que se nos olvide, le damos prioridad a lo mejor a lo que estamos haciendo en el momento eh, para hacer todo bien. Pero sí, definitivamente voy a cuidar el también estar compartiendo contenido para ustedes porque sé que ustedes quieren ver todo lo que hacemos eh, cómo está el proceso, cómo nos sentimos y claro que los quiero hacer parte de eso porque ustedes están apoyándome muchísimo y creo que una parte de pues de corresponderles es también estarles compartiendo todo lo que hago y sí, les puedo estar haciendo lives a lo mejor cuando me estoy maquillando eh, te arreglarás para la final allá ah, hay equipo para arreglo en las redes bueno siempre los, los invito a que me apoyen en redes creo que no está de más que otra vez lo pida verdad porque siguen las votaciones como vieron pudimos llegar muy lejos en esa primera foto del reto el, del reto de influencer en instagram donde tuvimos muchos muchos likes y quiero agradecerles por eso así que pues no está de más que les diga que sigamos porque este reto sigue ya pasó la etapa de facebook de instagram y de youtube pero va a haber una segunda fase donde va a haber otra vez otro post al que hay que darle muchos likes, mucho amor, compartir. Ya saben, los hashtags también. Lo estuvieron haciendo muy bien todos esos que ponían hashtags, los hashtags correctos. Muy bien hecho porque eso cuenta por cinco. 
tacos al pastor, te llevas el trompo y todo. No, bueno, ojalá. <risa> ojalá, bacanora, no, claro que no, digo, eso no. Coyotas me encantaría, me encantaría coyotas, creo que sería una buena opción. También el equipaje pues está limitado porque <risa> ya tendría que a lo mejor llevar otra maleta y no sé si me van a dejar. <risa> Para muchos fans, tú tienes la mejor foto oficial. Gracias y también gracias a Manuel, a Gesell, a todas las personas que forman parte de esa foto. Wow, la verdad es que a mí también me encantaron. Esas fotos son lo máximo. De Alesa. El vestido rojo era de, de Alesa, que están en Guadalajara. Mis dedos sufrieron estragos <risa> por las votaciones. Bueno, tus dedos... Se los agradezco mucho. Eso. Gracias, gracias. Gracias por todos los cumplidos. Y bueno, como les digo, voy a estar compartiéndoles muchas cosas. No se preocupen, van a tener contenido, van a tener de repente lives cuando tenga tiempo. ¿Cuántas escalas tendrás? Tendré una. Una escala. Una escala en, en, al, en Alemania, en Frankfurt. Y luego llego a Cracovia. Estoy un día ahí y de ahí ya nos vamos a Novisax. Que es donde va a ser la sede. ¿Te aprendiste algo en polaco? Bueno, nos pusieron a hacer unos videos eh, hablando polaco. Y la verdad es que creo que me fue bastante bien. <risa> Ojalá luego los publiquen, me quedaron padres. Perdón. What's the difference? ¿Ya viste eso? No, a ver. What's the difference between Vanessa before and after entering pageants? I think I, I've always been the same girl, the same girl with the same dreams, the same aspirations. So, I guess it's just. I had an evolution that made me the woman that I am now, but I have the same essence and the same dreams. So that excites me a lot because that means that I have not changed who I am. I have just evolved in a very positive way. And I'm very happy to share what I am with you guys. I've been sharing that through my podcast, through my social media, and I will still do that because I know that um, people want want to see someone as inspirational and I love the fact that I can inspire people with the stories that I share so I would say that there's no difference I'm still the same person the same grateful and happy person because I am here working on my dreams so Amo hablarles en inglés porque sé que a ustedes también les gusta mucho y a mí también disfruto el hablar en inglés. Me, la verdad, I like the way I, ex, I express myself in English. I, I don't, even though this is not my first language, I feel like I don't have trouble explaining what I want to. So that's something that I'm very confident about when it comes to the interview, when it comes to being on an international pageant. Quiero seguir leyendo lo que me ponen. Any hint on your national costume? Mm. I might do another live for that when I have it in my hands. On Friday. On Friday. Mm -hmm. I might. So if you want to know about that, stay tuned. <laughs> Amo verte hablar inglés, aunque ni te entiendo, pero te amo hablando inglés. <risa> me encanta, me encanta que, que sean francos en eso. <risa> bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por estar aquí, por seguir apoyándome. Y esto apenas empieza, así que estén pendientes para todas las votaciones que siguen, para todos los posts que voy a estar subiéndoles, para los lives. Si quieren saber... Eh, detallitos del traje típico, detallitos del vestido de la final, pues es, conéctense a los lives que voy a estar haciendo entonces. 
y ya saben, si quieren ir a despedirme, voy a estar el día sábado, bueno, para empezar en el Pride, eh, y después el, día, el mismo día sábado parto a Polonia, en la terminal 1, a las 4 y media los espero por allá, en Lufthansa, para tomarnos la foto, saludarnos y que me manden su buena vibra. Nos das paz, dice alguien, qué lindo. Mm. <ríe> Esas son las cosas que, que, que da muchísimo gusto leer y que te llenan, la verdad, el corazón, porque no sé, no sé, se siente muy, muy bonito lejos de, de, de leer todos los también elogios, que es muy bonito también, obvio, pero pero saber que están contentos de la representación que estoy haciendo es invaluable, la verdad se los agradezco mucho y espero seguir eh, making you guys proud. <ríe> ¿En qué parte de la terminal está Lufthansa? Me parece que está al final. Sí. ¿En, en, ¿huh? ¿En la dónde está? Siete, ocho? Sí, al final donde está... <ríe> Eh, la parte de los vuelos internacionales bueno chicos, pues muchas gracias, nos vemos el sábado nos estamos viendo aquí en las redes para los votos que siguen y nada, gracias por su buena vibra les mando muchos besos eh, y aquí estaremos compartiendo todo bonita noche hasta bye. luego, bye 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 esta cámara también